Привет, друзья! Всем привет! Вы на канале Pop Music. С вами диванные эксперты Владимир и, и... Алексей. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Алексей. Да, у нас на столе у нас есть стол, как обычно. И тут коробочка под названием Muir GE100. Это что? Это процессор для электрогитары. Давайте его послушаем. Вова, ну ты, конечно, немножечко нас обманул. Перед тем, как мы начнем слушать, мы его немножко покрутим. Pardon. Потому что... И понажимаем, да, тут кнопки есть. Uh -huh. И что эти кнопки делают? Ну, ты как человек сидящий, наверное, чуть ближе. Вот рука uh -huh. Да, давай uh -huh. крути. И посмотрим, на что это влияет. Что здесь за кнопки? Здесь, как ты видишь, вот эти рожки. Один из них нажимается, второй только крутится. Есть еще шесть кнопочек под рукой. Сове, педаль, э -э ритм, Лесон, внезапно. Да, это важно. Внезапно. Тап и луп. А, как, в принципе, устроено управление? Это не настолько сложно, хотя, честно говоря, разобраться было но удивительно. Но менее интуитивно, чем у старших моделей. Это сразу. Это да. А, хотя, скорее, просто, ну, неважно, непривычно. Пресет первый. Смотри, выделены лампочки. Здесь одновременно нам показывается и какие эффекты есть в пресете, и также все, в принципе, настройки. Смотри. Uh, первый — пресет. Дальше — FX, который в данном случае выключен. Distortion, усилитель, noise suppressor, uh, equalizer, модуляция, delay, ревер. А дальше — дальше ритм section. Настройки нашего барабанного паттерна находятся тоже здесь. И системные настройки тоже тут. Uh, в том числе и настройки output. А. Как видите, мы включены в line, в line out. Это включает uh, эмуляцию кабинета. Можешь заметить, что вот этот толстый проводочек — это стереопровод, а, который мы подключили напрямую в компьютер, и пишемся без использования усилителя. Соответственно, звук такой, как будет, например, в наушниках. Вот. Ну, собственно, да, можно сказать, что наблюдается некоторая преемственность от старших моделей. Все вот... Да и вообще из логики построения, наверное, управления процессорами, то есть все вынесено в линию, кру крутишь, как бы слева направо ага. попадаешь в нужную менюшку. То есть э, нет, конечно, привычных там вынесенных крутилок э, гейн, эквалайзер там трехполосный. Ну, да, да, да. Всей этой истории, но, тем не менее, можно скроллить вот... Да. Грубо говоря, ну одним... и кнопки, которые переключают пресет, это все довольно привычно. Там есть свои особенности, однако без, без сюрпризов. Все посмотрим, все посмотрим. А, самая удивительная кнопочка для меня была в этом процессоре — это lesson. А, то есть урок. А, собственно, мне кажется, это и обознач... обозначает, какой как бы таргет, какой... какая целевая аудитория этого процессора. Это вряд ли процессор для самых опытных гитаристов, которые ищут компаньона для концертной деятельности. Это процессор для начинающих, которые прежде чем покупать и тратить деньги на отдельные педальки или на более дорогие процессоры, хотят вообще ознакомиться о том, какой есть функционал у процессоров, какие звуки вообще бывают? Ну, нет, это не так его работает. Ну, это на мой не, взгляд. Не, это не то, что хотят ознакомиться, а просто на что денег завтраков там накопил, то и купил. Ну, то есть, можно а, и так. Да, вообще подход к этому процессору был следующий. То есть, понятно, что это бюджетная модель, с, особенно вот эта вкладочка лесом, да, она была довольно интересная, потому что первый раз, когда на потому процессор например, смотри, попадалась. Здесь да. есть аккорды, причем, видишь, CMH7 с аппликатурой, которую ты можешь посмотреть в двух позициях на грифе. Я не уверен, насколько это практично, и каждый человек будет использовать процессор для получения уроков на гитаре. Тем не менее, почему нет? Довольно прикольно. Не, ну возможность быстро посмотреть аккорды, э, как бы под рукой, когда... Ну, почему бы и да? Почему бы, почему бы да? Почему бы этим не воспользоваться? Ну ладно, давай перейдем к прослушиванию, посмотрим, что тут вообще есть и что можно накрутить. Пресеты! Начнем их слушать, и да. поиграю я первый, потом ты поиграешь, ну, в общем, ну, да, как, как, обычно. как обычно, да.
Ну, после такого пресета, думаю, твоя очередь настала. Ну да. Колок? Отлично. Я ждал. Давай, best of my jazz я сделаю. Давай, штук 5 пролистаю, Давай. просто рандомно. Отлично, я считаю, что а, Clean Start — это хорошее место, чтобы попробовать накрутить что-нибудь свое и посмотреть, как здесь это должно работать. Ну да, а по пресетам ты что думаешь? По пресетам я думаю, что это такой хороший, ознакомительный типа сетап, но, опять же, пользоваться ими в чистом виде. Ну, совсем трешака тут нет, кроме вами даун, наверное, который какой-то странный был немножко. Ну, хотя как, ну, для каких ситуаций надо. Же, да. да, но в целом э, более-менее охватить все нужды чистые с хорусом, чистые с ревером, перегруз такой, перегруз такой, в общем, в принципе, угу. хватает эффектов для ознакомления с процессором. Да, так что тут солидарен. А, давай попробуем покрутить что-нибудь в клин старте. Да. Давай, я тогда поиграю, буду в процессе тестить, а ты крутить, ну, ты поближе как бы. Ну сидишь, да, чтобы... хорошо. Итак. Давай мы для начала просто чистый звук, как он и есть. Полистай, что там включено, не включено внутри. Внутри. Pure Boost включен. Ну, это уже не Включение, совсем... Включение и выключение эффектов внутри организуется нажатием кнопочки On-Off, вот здесь. Угу. А -а дальше овердрайва нет. Есть усилитель, который называется джазовый чистый. Угу. Но из гейта нет, эквалайзера нет, ничего нет. Есть легенький ревер. Давай попробуем э, послушать, что будет, если мы выключим Pure Boost, выключим ревер. И давай посмотрим, какие есть вообще э, у нас э, усилители. До конца будем Ну давай, да, их тут всего 7, по идее. И вот и все. Итак, Джаз Клин. Видимо, Роланд Джаз Хорус или что-нибудь такое. Байсман Фендер. British 30, AC30, British 800, Marshall, Marshall да. USA Star, видел Mesa, USA Black, Black, скорее вот это Mesa, наверное. Black Star, Black Star, USA Black Star, флешбеки? Hmm, да, uh, Fender Clean и все, и на этом Мы собственно вернулись. и все. Да. да. Ну, как бы подборочка такая традиционная, нормальная. Немного, но да. для всех задач опять же хватит, перегруз могет. Да? В такой сильный, не сильный перегруз тоже. Давай оставим какой-нибудь... Давай 800. 800? Нет, там просто уже будет гейн. Давай оставим Fender Clean, чтобы потом можно было педальки навешать. Давай. Отлично. Еще раз напомню нам, как он звучит. Супер. А давай, теперь посмотрим, давай, что полистай, по да. Есть э, преамп, Tube Drive, Juicer Drive, Vintage OD, 
Super Drive. Ну, в общем, такой стандартный, я так понимаю, набор усилителей. А, не, ну, не усилителей, а перегрузов, которые есть почти. Metal Land. Господи. А, Metal Club, Metal Man. И акустик симулятор. Ну, все. И на всех на них есть три стандартные ручки. Drive, Volume, Drive и Tone. Давай послушаем какие-нибудь из да, них. Давай, полистаем тоже. Полномочия наш на этом все. А, ну, в принципе, что, стандартный набор, стандартный набор педалек. Опять же, ничего такого, так, чего ну, мы не знаем. Ну, давай мы какой-нибудь драйв по мясисти оставим, там был. По мясисти хочешь? Прям? Ну, не-не-не, не дисторшен, а... А, ну... окей. Вот, ну давай вот этот. Ну, так не Может быть, это моделировали OCD даже. Mm -hmm. Но это не точно. Да. Но из гейт. гейт. Нам не нужен. Если нужен, то вот. А, то же самое с эквалайзером. Если нужен, то пожалуйста. Дальше. Эффектики. Давай посмотрим, что есть. А в пичи okay. там... Окей, пичи нет, нету, нету тональности. Очень а, удобно, при... просто на АТР. Потрясающе. Да. Для очень творческих людей. Угу. Ну и все. Так. Стандартный набор. Давай оставим... Оставляем фейзер. Не, хорус, хорус, хорус. Фейзер оставляем. Только тогда И смотрим, делай это допустим. Микс поменьше сделать, то он прям там один фейзер остался от звука. Да, да, хотя мне кажется, это громкость, а не микс. Ну ладно, пусть будет. Нормально. Делайчик? Да. Темп уже у нас там, по-моему, есть, да? Вот он. Да. да. Есть. А еще какие есть полистай? Тейп эхо, динамик, просто эхо. Ну-ка. Ну и все. Ну, опять же, да, немного, но все по делу. Ну, зато по делу, да. Так. И какой у нас режим получился? Если у нас есть фейзер и дилей. Режим бога активирован. А, ну и реверы. Хочется все равно побольше. Тремоло верб. О, кстати, а смугляться там нету? Ничего? 
С модуляцией вроде бы было. Вот он. Делай. Слышь, харусит там да, на да, заднем слушай. плане. Ну такое, я бы не сказал, что это какая-то сильнейшая страна. Ну что, Вова, покажем секретный режим? Секретный режим? Показываем. Ты, наверное... Я почти в шоке, что за Почти в шоке, да? Да. Я знал, я знал. Так, ну, во-первых, нам надо distortion. Okay, distortion. И позлее. Так, это не то. Это опять не то. Так, куда? А, нажимаем. Uh -huh. Еще раз нажми. Так. Вы, вы, короче, метальный distortion, да, накрути мне тут. Оп. А секретный режим у нас вот он. Называется металлзон в линии. Извините. Да Не получается, да? Да. Я в крутилках путаюсь. Во. Это было, были тяжелые 90-е. Ух. Да. Ну и по традиции надо выбрать теперь ритм секшн. Посмотрим барабаны. Заводи. Итак, нужно нажать на кнопочку ритм, и они начнут играть. Короче, очень много барабанов. Смотри, тут есть и R&B, и Big Band, и Fusion, Dixieland. Вообще, что хочешь, как интересно звучит Dixieland. Отлично. <laughs> так вот, так Dixieland и звучит. <laughs> Хорошая инструкция еще и для барабанщиков, как играть э, знакомые биты. А, классно, мне кажется. Да. Что еще здесь Ну, есть? по традиции, лупер, тюнер, это все. Лупер, как да. обычно, записываем, не записываем. Если а, два раза... Вместе нажать то тюнер, да. и... и у тебя гитара настроена. У меня настроена. гитара настроена. Да. Неудивительно. Ну что, ну в принципе Вот, все. есть кнопочка. А, ну там на педаль еще можно На, на кнопочку педаль можно... Да. Как отсюда выйти? Два раза, видимо, нажать. О, интеллектуально. Технологии. А, и, соответственно, здесь можно назначить там октав ап, октав даун, модуляция, ревер, на что на что будет э, реагировать, соответственно, педаль. То есть он может не только квакать, но еще другие звуки издавать тоже. Смарт. Да. Соответственно, это отличный бюджетный процессор для начинающих музыкантов, которые хотят попробовать что-то новое. Мне кажется, это именно такой девайс. Да, именно. Есть вариант позаниматься, под барабаны, аккорды можно посмотреть, чтобы не гуглить их, а вот тут и ступени там угу. написаны. Точнее, не ступени, а ноты, аппликатуры. То есть, в принципе, можно как-то так... Ну, при желании как-то можно что-то тут отсюда новое узнать. И, соответственно, что? Поиграть, может быть, даже какие-то первые репетиции а, попробовать с этим процессором. А как вам он? Напишите нам об этом в комментариях внизу под этим видео, а также, конечно же, поставьте нам лайк, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч! Всем пока!
сторону. Ты можешь не портить все, ну что ты? Он еще жалоб на же в палку ударился. Ну поехали. Записано это, да? На. Бася просто в конце муху привил. Вот.